リスナー私にメール読まれてみたくないプリコネチャンネルリライブラジオをお聞きの皆さんおいっすーペコリンの役真央ですラジオをお聞きの主様おいっすーこっこれ役伊藤美久ですラジオをお聞きの皆さんぶっこっこっこおいっすーキャル役立花梨香ですん今回のオープニングのキャルちゃんのセリフはプリコネーム唐揚げボディさんの投稿でしたありがとうございます,いますキャラクターで言うもオープニングセリフも受け付けていますはいさてさて今回のオープニングですねプリンセストークのお題はこちらプリコネームセッコさんからいただきましたありがとうございます,います,います旅をするならどこに行きたいですかちなみに自分は香川に行きたいっすねということです香川おうどんかなあおうどんいいですね,いいですね美味しいものあるところがあいいねやっぱりですよねどこだろうな、えー、旅はい、京都。わあ、間違いない。いいですあ今から行ったらもみじが。あ、見れますね。ちょうどそう。秋だから紅葉して。綺麗な。え、行きたいな。京都。京都いいですね,いいですね。私ずっと言ってるけど、はい、石川に行きたい。おお。お魚美味しそう。あ、あ美味しい。そうですね。あ、金沢とか。あ、そうそうそうそう。美味しいお魚とお酒を飲みたい。<笑><笑>大人。絶対いいですね。まーちゃんは私は福岡に行って、うん、あの藤が綺麗なあの季節に藤棚を見に行きたいわあ,、うん、あの日本で唯一、うん、あの選ばれた綺麗な藤がこうなってるっていう、えーえー、なんか庭園か何かそうなんですなんだっけな、えー、そうそれがねあのあるんです福岡にえー、えー、そうなのなんでどこだろうななんでどこだっけなあのテレビでやっててうんうんうんってなって<笑><笑>そうあんまり藤棚って見たことなかったんで確かにね心が現れそうですねいいねその下を歩きたいあそっかその下を歩けるんですよ、ね、え何月ぐらいなんだろうな藤って、はい、あなんてあそうですね川内、はい、川内川内藤園はい、えー、はい、ここが綺麗なんです。わ、えー、綺麗。そう、そうなんです。あ、そうです、そうです、そうです、これ、これ、これ、これ、これ。いや、皆さんもちょっと検索してみてください。これをね、歩きたいんです。えー、これは歩きたい。そう、そう、そう歩きたい。お花のオーロラって感じだね。すごい。綺麗なんですよ。素敵な表現ですね。お花のオーロラ。すごい。素敵すぎて、ちょっと突っ込まざるを得なかった。<笑>心に響きました。いいね、私よかった。<笑>いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ますさてさてプリコネチャンネルリダイブこの番組は2017年リリース予定のゲームプリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第15回。ねえリスナー、私にメール読まれてみたくない？ブリコネチャンネルリダイブこの番組はサイゲームスの提供でお送りいたしますつながるジングル麦茶かくんかちゃかちゃかちゃかちゃかちゃーちょっとやり返さないでください<笑>改めましてパーソナリティのプリンセスコネクトリダイブペコリーヌ役マオですパーソナリティのココレ役伊藤美久ですパーソナリティのキャル役立花理香ですさて今回番組前半で紹介するお便りのテーマはいわゆる普通オタ私たちに対する質問など普通のお便りをご紹介していきますはい,いまずはアプリコネームプルプルシュガーさんからいただきましたありがとうございますマオさんミックリッカ様おいっすーおいっすーギルド美食伝に所属する3人のプロフィールを見てみるとペコリーヌが17歳コッコロが11歳、はい、キャルが14歳なのですね、うんうん、そこで素朴な疑問なのですがお三方がご自分の演じるキャラクターの年齢17歳11歳14歳だった頃はどんな女の子でしたか、うん、皆さんの10代の頃のエピソードなどを聞かせてもらえたら嬉しいですわ、うん、ありがとう
ますありがとうございますうわあ、そっかえコッコロまだ十一歳か。そうなんですよ。小学生です。うわあ。コッコロ小学生なんですということでしょう。しっかり者なんですうちのコッコロ。ねすごいですね。<笑>しっかりしてる学生なのに。ちなみにミックのこの十一歳の頃は。そうですねで小学生の時は、うん、めちゃくちゃおとなしい子でしたえーえー、そうなのそうなんです学校とかでもできるだけ発言をしないようにえー、普通に友達とかとは喋りますけど、うん、なんか当てられてもあ分かんないどうしようみたいなテンパるタイプでしたえーえー、そうだったんです、ね、人前でこう作文読むだけでも、うんうん、プルプルプルプルプルプルみたいなえそうなんだそうなんですなんかそれが今ではね,ね、うん、本当ですね信じられないです自分でも<笑>どこで教えてあげたいですその頃の自分に<笑>なんかターニング今ラジオで喋ってるよって<笑>そうだよね<笑>すごい、えー、すごいな、はい、何ますか思い出みたいな、うん、そのキャルちゃん私十四歳,歳,歳中,中学二年生か中二中二といえばもう闇の世代だろう中二<笑><笑>、ね、っていうぐらい,い,い、ね、中二ってね刺さるからねこれ、はい、え何してたかなあーでも中学だからバレー部でしたねあーうーんだからバえっ、ー、とまあ学校行ってその後部活して、はい、で休みの日も朝から土曜日とかも朝から行きたくないって言いつつも部活行ってっていう感じだったな、うんうんうん、何してたんだろうかいスポーツウーマンな感じでしたね、うん、ウーマン<笑><笑>スポーツ少女<笑>そうだったなわでもね私も、はい、私は割とその授業で当てられたらちゃんと答え答えたいっていうか分かんなかったら分かりませんっていうタイプだったんだけどでもなんか地味だったなうーんえー、全然なんかそんな風に見えないですよねキラキラと輝いてていやいやいや苔の方でしたね私苔の方苔の方苔の生えてる方でしたねどっちかっていうとへえー、なおさんは、はい、17歳うん高二かな。あ,あ、そうですね、うん、高校生。もう友達とずっとアニメの話ばっかりしてました。あ,あ、楽しい。そうかそうか。うん、なんか運よく高一で仲の良かった、うん、あのメンバー全員一緒になったんで、うん、高二でも同じクラスになったんで。あ、そうなんですね。もう休み時間。なんかこうもう鳴った瞬間スタートダッシュみたいな感じであのみんな誰かの机に集合して、うん、昨日見たって、えー、<笑>いいなーやってたし授業がそもそもなんかこう答えてくださいみたいなのがあまりなかったのでうん黙々と黙々たりとか解いてましたわあそうかうーうーそれぞれですね本当に。ねなんかちょっと甘酸っぱいですな。懐かしい感じがしましたね。うんうんはい、はい、じゃあ続いてプリコネームネモさんです。ありがとうございます。ますマオさんミックリッカ様おいっす。おいっす。以前マオさんの写真集アフタヌーンティーの話で盛り上がっていましたが、<笑>ミックは無邪気、リッカ様はどうも立花ですとお二人とも写真集を出されていますよね。はい。マオさんがお二人の写真集を見てリアクションするのも楽しそうですね。わら。ちなみにもしこの番組で三人の写真集を出すとしたらペコリーヌコッコロキャルの印象以外に何を着たい着せたいですかだそうですそうかみんな写真集出してましたねあ,あ、ちょっとちょっとあ、かわいいあ、無邪気だ<笑>幸せですねかわいいいやたまらんですこの感じ<笑>いいですね,いいですね恥ずかしいこうやって覗き込まれたいです<笑><笑>この写真確かに覗き込んでる写真ですねそっかこの三人で出すとしたら出すとしたらなんだろうで何着せたいえミックは森にいてほしいな、はい、そうですね白のワンピを着てあそうそうそうそれそれが欲しい、はいで危険とか季節が大丈夫な時にして、うん、裸足で、うん、あの川のあたりでパシャってやってるところを、えー、パシャって撮りたいです。<笑>いいあ撮る側ね。はい。<笑><笑>一緒に映らないんだ。三<笑>人の写真集なのに。<笑>一緒に映らないよ、えー。あ,あ,あどうもこんにちは皆様。綺麗あそれこそ白いワンピースじゃないですか。そうなんですよ。貴重な貴重な素敵。あこれあら。あーあー素敵なおみやしが
感じですね。すねたまらんです。かっこいい。いいいはい。どうしよう。どうしよう、ね。覗き込みたくなりますね。ねそれ見えるね。<笑><笑>それ見えちゃうね。<笑>すぐ見える、ね<笑>うん。でも確かにちょっとリッカ様にはこう色気があるから色気のある服装とか着てほしい。そこそオイランさんをやってもらいたい。あ、確かに。着せる持って。ああ、あいい,長いやつ、うん。絶対に合う。うんうんうん、和服。ね、ああ、わりと好き。うわそう、顔が薄いからね、和服すごいなんか、馴染むんだ。見<笑>えますよ。ね、え、まおちゃんは。えー、どうしようかな。何がいいかな。私なんか、あのー、なんていうの、畳のところで、あの、ちょっと膝下のスカートを履いて正座しててほしい。なんか、なんていうんだろう。なんて説明したらいいんだろう。なんか、あのー、ほら、旅。のポスターみたいな美しい風景の中に美しい魔王みたいな。こ<笑>れびがさしてる感じですよね。こもれびがさして。確かにモンさんも我が似合いそうな感じがするか。畳っていうセレクションいいですね。はい、畳好き。畳好き。<笑>畳好き。<笑>ゴロゴロできるかな。はい。いいな。続いて続いてプリコネーム穀物連鎖さんからですありがとうございます,い,ます、えー、いつもの皆さんおいっすおいっす,<笑>おいっす、えー、以前の心理テストが面白かったので便乗です結構基本的な色の心理テストなのですがお互いに青赤白のうちどの人がどのカラーイメージに当てはまりますかかぶ、うん、ってしまっても構わない心理テストなのでお気軽にお答えくださいうーんですよなるほど。なんだろう。へ、うん、えー、難しいな。決めた。難しい。あ、決まりました。うん。私ミックは青で、はい、マオちゃんは白。うん。<笑>自分は赤かな。なんとなく直感ですけど。なるほど。うん、私は、うん、マオさんが白。うんうんうん。一緒だ。で、ニッカ様が赤。ええー。ということは？ですね。うんうん。私が青かな。一緒だ一緒あ自分は何でもいい何でもいい,あでもい,いなくてもいい味はなくてもいい、えー、私青がみあ、えー、お<笑>あ思ってたんですけどただ今のこうアルバム本当は白のリッカ様かなって思ったんですけど今のこの写真集を見せていただいて赤似合うなって思った<笑>あ嬉しいそうなんということだ,だから赤かな、うん、リッカ様お白はいないあれいないあ白がいないいないなるほどなるほど、うん美味しいじゃあ、えー、どうの色がどういうことなのかちょっと聞いてみますかね、うんうん、じゃあえこれは色,ず色をごとに聞いていた方がいいですかねじゃあまず、えー、青というのは一体何を示してるんでしょうかはあ青はその人を兄弟姉妹のように思っている、うん、っていうことは私が青って言ってくださった方は、はい、兄弟姉妹だと思ってくれてる思っておるよ続いて赤は、はい、あ,あ、赤はその人を恋人のように思っている確かに晩酌してほしいと思った<笑><笑>だいぶなんか大人な使い<笑>え嬉しい、えー、続いて、えー、白は結婚したい相手白はあ,ありがとう私たち私たち白真央さんライバルだねライバルだね<笑>どうしますどうやってどうやって決着をもうそれもう何がどうするどうするどうするあもうあ申し訳ない移動する前リッカ様が白だったいあーそう移動赤,赤に赤が今似合うからってなんだけどそ,かそれまでは白がリッカ白だったら相思相愛で結婚できた結婚相手から恋人になったし<笑>その上いない<笑>あらーそうかあじゃあ本来はこれ異性相手にやる心理テストだったのかもしれないですねいやでも面白いですね面白い色で分かるもんなんだなそうか、うん、白はウェディングな感じがあるんですかねそういうことかなるほどへえこれは結構当たったかも私うん、うんうん、私もそうですね、うん
え面白い、うん、ありがとうございますありがとうございますさて続いては一押しのプリンセスについての投稿おしっぷり今回のおしっぷりはコッコロとペコリーヌですあ,ーありがとうございます,ま,す、えー、まずプリコネームケケゴロウさんからいただきましたありがとうえー、マオさんリッカ様ミックちゃんおいすーおいすー私のおしっぷりはコッコロちゃんですありがとう物静かな雰囲気に全く隠さないまっすぐな行為その上声はミックちゃん<笑>押せない理由がありません<笑>確かにそのとおりありがとうございます<笑>続いていっちゃうかな、はいえー、プリコネームとんかつラーメンさんうわいい名前だおいすーおいすー、えー、僕の推しプリはペコリーヌです、はいえー、なんと言ってもあの豊満なボディ、うん、いやコッコロちゃんはミクあミクじゃない<笑><笑>未来がありますがって言っちゃったコッコロちゃんは未来がありますがキャル様はゴニョゴニョあん<笑>あって出てきたのかなって<笑>いいですよねペコリーヌの食べっぷりとホーマなボディ、えー、僕はたくさん食べる女性が好きなのでペコちゃんと食事に行ってみたいなと思いますかっこお財布がちょっと心配ですが、うんえー、食事の最中ずっとペコちゃんの食べる姿とホーマなボディを楽したいです<笑>絶対こうしたとこ見てんのよ<笑>もうしゃが目的だろう確かに確かに確かにい,いいですね<笑>心と、はいえーうん、ペコリーヌちゃんとそれぞれいただきましたけどあ,ありがとうございます、うんうん、私もペコリーヌの私も食べてる女の子すごい好きなので、うんうんうん、食べる姿っていうのが好きなのでわ、うん、かりますこのわかるとんかつラーメンさんの気持ちがありがとうございます、うん、私はもうハグしたいですねあ、してあ<笑><笑>してして<笑>ハグハグしていいですかいしたいしてしてしていいですねホーマンなボディうんうん<笑>ホーマンな大事なことだからちょっともう一回言いましたしっかりとケゲゴロさんの言ってるみたいに三人の中で一番なんかこう好意をズドンってしてくれるのってコッコロちゃんかもね、うん、あ確かにそうですね結構大胆なセリフバンバン言ってますね、うんうんうんそのイメージはありますね、うん、やるなコロスケ小学生なのにやりますよ、うんうん、<笑>はいということで番組後半もリスナーの皆さんからのメールを紹介してトークしていきます最後までお聞き逃しなくつながるジングルルリードピースアルジ様あのその今日は一緒のお布団で寝ても良いでしょうか実は雷が怖くて眠れないのでルリードピースアルジ様と一緒だったら大丈夫だと思うのですがあ,ありがとうございますでは失礼しますでは今回の番組後半はこのコーナーからコネクティングハッピーこちらはリスナーの皆さんが体験した幸せエピソードについて送っていただくコーナーです。はい、ということでまずプリコネーム人手マン軍曹さんからいただきました。ありがとうございます,います僕が小さな幸せを感じる瞬間は小さいこと触れ合っている時です。<笑>僕は近所のファミレスでアルバイトをしており休日などはよく小さいお子さんを連れた家族連れのお客様がバイト先にいらっしゃるのですが料理を美味しそうに食べ無邪気に笑っている小さい子を見るととても癒されますまた無垢な笑顔で「ありがとう」なんて言われた日は「よし今日も一日頑張るか!」って元気になりますいやーいーかわいいーかわいいーがニコニコです。ニコニコちっちゃい子私も大好きなので、うんうんうんうん、いいなーと思います。ね、私さこの間ラーメン屋さんに行った時に、はい、お母さんと子供ちゃん二人とかの三人組で来てて、あの食べ終わったんでしょうね子供ちゃんがあの二人で一緒に手を合わせてごちそうさまでしたって言ってて、<笑>ラーメン屋さんのちょっと怖い感じのおじちゃんも。うん<笑><笑>それはニコニコしちゃうに、うん、ニ,ニコニコ幸せになりますね,これね天使ですよ本当に触れ合いたいこれは頑張れるねはい、ね、じゃあ続いて読みますね、うん、プリコネーム立ち話さんですありがとうございます,いますマオさんミックリッカ様おいっすおいっす僕のコネクティングハッピーは
宝くじで1万円当選したことです、えー、おーすごいすごい10枚買ったので3000円はかかっているのですが、うん、それでも嬉しかったです、うんうん、そしてコネクティングアンハッピーはその1万円でコンビニのくじを買ったのですが欲しいフィギュアが当たらなかったことですおあ,あ,あ,あじゃあ全部すぐ,すぐ使っちゃったのすぐ使っちゃったんだなあ,あ幻あ確かにあっという間に消え去っていくなる,なるほどねでもすごいね宝くじ当たるんだねうん、ね、確かに、うんはい,はい、えー、続いてプリコンネームせっこさんからいただきましたえー、真央さんミク立花様おいっすーおいっす最近シャワーばかりだったのでお風呂に入ろうと思い浴槽にお湯をためて入浴剤を入れて入ったのですがあの入った瞬間の疲れが一気に溶け出すようなあの感じが最高でお風呂に入ってる間は幸せな気分でしたね皆さんはお風呂入る際は入浴剤とかよく入れますかということですねあーいいですねいいうん、入らないと入った後で全然次の日違いますよね。ね絶対入ります、ね。はい、私も絶対入ります。入浴剤とかは入れます？あ、入れますね。うんうん、入れますね、うんうんうん。もらったものとか結構入浴剤くださる方とか,か他の方でもいらっしゃったりするので、それを入れていい香りだなってしながら、うんうん。<笑>そうだよね。匂いが癒されるんですよ。匂いっていいですよね。ということで続きましても癒されていただきましょうお待たせしました伊藤さん演じる心に添い寝しながらさせやいてほしいセリフを送っていただく心のおやすみなさい主様ありがとう、うん、ありがとう、はあ、来てしまったか、はい、来ましたプリコネームこれは悪くねさんからのリクエストです<笑>、うん、マオさん伊藤さん立花さんおいっすおいっす今回は心に言っていただきたいことが思いついたのでメールさせていただきました僕は最近疲れているのか夜に何か作業をしている最中に寝落ちしてしまいます<笑>なので心にこんな感じでお願いしますということですねはい、はい、なるほどわかりましたはい。ではでは心お願いします主様こんなところで寝ていると風邪をひきますよ起きませんねしょうがないですね<笑>かわいい寝顔毎日お疲れ様です明日からも頑張ってくださいねこれはいいコーナーだな<笑>いいーーですね緊張するなドキドキしたなーはいいいですねはいじゃあ続いてこちらもお待たせしました立花様演じるキャルに一括してほしいことを送っていただくキャル様の一括、うん、はですプリコネームちゃんモーリーさんからいただきましたありがとうございます仕事で失敗してしまったことを引きずってしまいなかなか立ち直れませんそしてそれが顔に出てしまい暗いよとまた注意されてしまいましたキャル様の一括で嫌なことも暗い雰囲気も吹き飛ばしてほしいですどうかお願いしますということであらららら,ら、うん、いやでも確かにかすかこれはキャル様に一言いただきたいですね、うん、えー、えーえー、どうしようこれ結構ガチなやつだね<笑><笑><笑><笑>ガチ悩みのやつですねガツ、えー、を入れていいのか否か、うん、なんか確かに、うんうんうんうん、じゃあキャル様良いでしょうかねわわわかりました<笑>はい<笑>ではキャル様お願いしますジャーモーリーあんた何暗い顔してんのよあはいつものことだったっけどうせ心機臭い顔するんだったらちゃんとやることやって割り切って生きていった方がいいんじゃないのその方がご飯も美味しく食べられるでしょああ,あ,あれあれなんかなんかぐちゃぐちゃあちぐちゃぐちゃいいなんかやり言いすぎずカツを入れすぎずちゃんと優しくもあるみたいな<笑>、うん、これでチャモーリさんニッコニコの人だったらどうしよう<笑><笑>ニッコニコ<笑>ありがとうございますありがとうございます続いてはこのコーナーもっと美食でギルド美食伝のメンバーとして私たち3人がもっともっと仲良くなるためにさまざまな試練を受けて協力したり対決したりするコーナーです今回の試練はこちらアニマル対決ほー、うん、アニマル対決、はい
いただいたんで読ませていただきますね。はい。プリコネームサフラン花火さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。カッコ。十一月二日配信会を想定したゲーム案を考えてみました。ええー、ばっちりばっちり。ばっちりすごい,すごいす。ありがとうございます。えー、ありがとうございます。うん、マオさん、ミクさん、リッカ様、おいっす。おいっす。十一月三日はプリンセスコネクトのヒロインしおりちゃんのお誕生日。うん、しおりちゃんは大の動物好きで、ペットを飼うのが夢ということで。今回はさまざまな動物に扮し、あの手この手でご主人様の気を引いてください。もっとも。ご主人様に構ってもらえた人が優勝となりますってことですね、えーうん、動物になってご主人様の気を引くと、うん、はい、うんうん、難しそう、はい、でもこれ動物になるって難しいですねそっか動物なんでもいいんですもんねなんでもいいんですねじゃあ最初はまおちゃんが動物で、はいえーはい、飼い主ミックの気を引いてくださいわ、はいうん、かりましたはいことですはいはい、それではご準備よろしいですか。はい、それではお願いします。ええええあ、ええええマオ、えー、どうしたお腹空いた？えーえー、どうしたの寂しかった、えー？いつも悲しそうな鳴き声して、えー、悲しかったの？えーえー<笑><笑>お腹空いたのね。終<笑>了<笑>。こういうことじゃないの？<笑>違うんです。喋<笑>ってよかったの？もうなんかね、もう笑いがこれ。そう、みんなすごいざわざわしてますから。笑いだと思った。可愛い,いんだけど面白いだけ。<笑>でもほら、ずっと構ってくれてたから。確かに。<笑>確かに。かにそれだけやってたもんどうした？<笑><笑>え、今のやヤギ？ヤギのつもりあ、ヤギ羊かと思ったあ,あ羊で<笑><笑>えーと続いては、はいえー、ミックが動物になって、えー、飼い主の立花の気を引いてくださいはいあ、何で来るんだろうな、うん、それではよろしいですかはいではお願いしますキューあらキューこ,この鳴き声はキューあらミックどうしたのネズミだよ。キュン。ネズミキュンネズミだよキュン。そうだねネズミよねミクはね。えー、ネズミだよ。あ,あのどうしたら喋れるようになったのね。うん、そう。すごいね。そう喋、ん、れるようになった。あらよかった。ミカさんミカさん。うん何？頑張って。<笑>えっとえっとなんかネズミ用のおもちゃ。ほらほらほらほらほら。キュー、ネズミだよ。終了。ネズミ。ネズミ。そもそもネズミは。キュー,ュー,ュー,ーか。<笑><笑>キューっていうか、何かなと思って、なんだと思って、鳥かな。でも、なんだ。ネズミ。あ、そう、なんかあれキューで伝わってないな、じゃあ自己紹介しよう。<笑>ネズミだよ。<笑>言ってみたい。<笑>中かあ中かそうだね中中,中だな中あわからないいろんなネズミがいるですからね<笑>そうですねミクネズミは Q でしたミクネズミあ可愛い可愛い,い,かわい,い、えー、はい、うん、じゃあ最後はじゃあ最後はえー、私が動物になってマウ、はい、ちゃんの気を引きたいと思いますよ、うん、えー、どうしようよしじゃあでは、はい、どうぞおえおえおおいおおリッカじゃないのどうしたのおいおいおいおいおいおいなんか悪いものも食べちゃったのおおいお大丈夫おいおいおいおいおいおいおいおいおいどうしたのおい寂しいのおいそっかこっちおいでおいおいおいおいおおどうしたどうしたどうしたおいほうおい嫌かおいそんなことないかおいうんよかったおいおいおいおいおいかわいいおいおいおいおお<笑>最後まで何かわからなかった,かかった<笑>飼い主も多分わかってない,てない<笑>帰るあーあーでも帰かよかった帰るのつもりでやってたわしわしは言うたけど多分言えないなと思いながらや,やってましたわしわしは一でもすごい最終的にはおかわいいなってなってましたからねよかった、うんうん、毛がないけど可愛がってます<笑><笑>はい、はい、はい。さてさて、はい、それでは誰の動物が気を引けたのか
挙手をしていただけますかね<笑>じゃあえー、真央柳さんが良かったという人<笑>挙手あお,お,お,お4票あ意外とあれはかなりいいですねいいで、うん、えー、続いてえー、ミクネズミが良かったという方<笑>一票あ一票入ってる喋っちゃったからな<笑>ファンタジーになっちゃったからな<笑>じゃあ最後リッカエルが良かったという方よしあ,あ一票よかった一票だけよかったよかったいやーしかし今回はダントツですね、はい、おーちゃんの勝利やったー試練を乗り越えて仲良くなれたかな以上ボット美食伝でした私たちにチャレンジしてほしいお題協力してほしいことお待ちしておりますつながるジングル<笑>最近急に冷え込んだわねえちょちょタロスあんた何手なんか握ってんのよこれであったかいねバッバッバッじゃないのあんた今回はロストプリンセスを聞きながらお別れですではここで番組からのお知らせプリンセスコネクトリライブ2017年リリース予定事前登録受付中です事前登録者数がついに15万人を突破しましたはい事前登録者の人数に応じてリリース時にプレゼントされるアイテム特典がランクアップしていきますのでぜひ皆さんエントリーしてください公式ツイッターで豪華声優陣サイン色紙プレゼントキャンペーンを実施中公式ツイッターアカウントをフォローし対象のキャンペーンツイートをリツイートしてくれた方の中から抽選で出演声優陣の直筆サイン色紙をプレゼント11月6日までの対象声優は須崎彩さん金本久子さんです日本コロンビアよりプリンセスコネクトリダイブボーカル CD「プリコネキャラクターソング01が発売中私たち3人が歌う「プリンセスコネクトリダイブメインテーマ曲「ロストプリンセス」に加えゆい役の種田梨沙さん、日和役の遠山奈緒さん、レイ役の早見沙織さんが歌う前作プリンセスコネクトテーマ曲「つなぐもの」も収録さらに私たち3人とゆいレイ日和の取り下ろし CD ドラマ「雨の知恵が」を時々空腹も収録されていますぜひぜひ聴いてみてくださいねさて番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集していますプリンセスコネクトリライブについてのお便りオープニングで私たちにトークしてほしいお題を送っていただくプリンセストークペコリーヌコッコロキャルにジングルでささやいてほしいセリフを送っていただくつながるジングル日押しのプリンセスについての投稿推しプリ日常生活の選択について送っていただくプリンセスセレクト体験した幸せエピソードについて送っていただくコネクティングハッピー私演じるコッコロに添い寝しながらささやいてほしいセリフを送っていただくコッコロのおやすみなさい主様リカ様演じるキャルに一括してほしいことを送っていただくキャル様の一括マオさん演じるペコリーヌに褒めてほしいことを送っていただくペコリーヌちゃんに褒めてもらおうそして美食伝のメンバーに乗り越えてほしい試練を送っていただくもっと美食伝こんな美食伝は嫌だというネタ投稿を送っていただく美食伝大喜利などをどんどん送ってきてください詳しくは投稿フォームをご参照くださいプリコネチャンネルリライブは響きラジオステーションで毎週木曜配信次回第16回は11月9日木曜日に配信ですカレンダーにメモしておいてくださいねはいではプリコネチャンネルリライブ第15回はここまでですお相手はペコリーヌ役マオとコッコレ役伊藤美久とキャル役立花理香でした来週もプリコネチャンネルにリライブプリコネチャンネルリダイブこの番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。ほい、はい、お疲れ様でした。ちゃんが教えてくれた藤棚、うんうん、めっちゃ綺麗だった。綺麗だった,だった。見てみたい。あの藤棚はですね、うん、CNN が選んだ日本の最も美しい場所三十一世紀より川内藤棚でしたということで。ああなるほど。三十一世紀。あってことは他にも三十あるってことですね。今画像を出してくれ。ああ何？わ。へえ。えこれ日本？
長野長野鏡やんこれすごい、えー、すごい山が映り込んでる水面にえすごいねあくあえこれ CM で見歌える,る最近 CM で見てます山口県,山口県なんかすごい鳥居が鳥居がいっぱい、うん、だだだだだだだだだだだすごいドミノみたい、うん、ドミノみたい素敵いいですね五か五か山と山、うん、いいですねいいですね,いいですねは,いはいぜひ皆さんもねあの検索してみてくださいわあ綺麗綺麗あらま何いいえ何これ日本って素晴らしいですね,ですね<笑>あ,<笑>あほらやってまいりましたこれが藤田のでさわあ綺麗そうこのマイケルディア行きたいのこれ行けない行けないレモンフィーラーこの綺麗なんですここもおお青い茨城県お花あそうお花青いへえレモンフィーラーっていうそれこれも綺麗ですわあいいなほんまになんか CG みたいあ桜もいいですねわあロープウェイのロープウェイかはいあまだまだ見てたいですけどもう終わりということであ,あ,あのあ後で私たちは見させていただきます日本の素晴らしさ<笑><笑>ということでね、今回はこの辺で皆さんもぜひぜひ検索してみてください。はいはい、ということで次回も聞いてくださいね。バイバイ,バイ,バイ。